Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. For today's video, we will tackle formulating the rule in finding the nth term using different strategies. Okay, umpisahan natin sa kahulugan ng sequence. Sequence is a set of numbers written in a special order by the application of a definite rule. Each number in the sequence is called a term. Patterns and rules will help us to continue a given sequence of numbers, figures, or to fill in the missing numbers or symbols. Okay, yung sequence, ito ay set of numbers or grupo ng numbers. Nakasulat sila na may sinusunod na rule o kaya naman may pattern. Bawat number sa sequence ay tinatawag na term. Ang pattern at rule ay nakakatulong upang maibigay natin yung susunod na number sa sequence. O kaya naman, para mailagay natin yung missing number or symbol sa sequence. So, titingnan natin yung pattern or rule sa given sequence. Write the next three terms in the sequence and formulate the rule. Okay, yung sequence natin, 5, 10, 15, 20. Then, kukuni natin yung tatlong susunod na term. Okay, so yung 5, ito yung first term. Yung 10, second term. 15, third term. Yung 20, fourth term. Ngayon, yung fifth term, sixth term, at, at saka seventh term ang kukunin natin. Okay. Ang gagawin natin, titingnan muna natin ang kung ano yung term to term rule. Okay, ano ba yung ginagawa para makuha yung susunod na term? Galing dito sa unang term, 5, naging 10. So dito, nag plus 5 siya. Okay, dito naman, tingnan niyo yung second term, papunta sa third term, yung 10 naging 15, plus 5, plus 5 din. Ayan. Ganun din dito. Okay. Plus 5. Okay. Ayan. So, ito yung term to term rule. Plus 5. So, dito, mailalagay ka agad natin yung susunod na terms. Okay. So, dito, 25, 30, 35. Ayan. So, nakuha natin. Ngayon, gagawa tayo ng nth term rule. So, ano yung nth term rule? Okay. Nth term rule. Kailangan natin ang nth term rule. Bakit kailangan natin itong gawin? Kasi, kung ang itatanong sa atin ay yung pang, pang 100 na term. Kung itatanong, what is the term 100 in the sequence? So, hindi naman pwedeng magpa-plus tayo ng magpa-plus ng 5 hanggang umabot tayo sa 100. Kasi, napaka laking oras ang magagamit natin. Napakahaba. Tapos na yung time natin sa math, hindi pa tayo makakuha ng answer. So, may shortcut method dyan. Ito nga yung nth term rule na ito ang makakatulong sa atin para makuha natin kaagad yung answer. Okay. So, ngayon, base dito sa term to term rule na naipakita natin, yung term to term rule, kung ano yung nangyayari, sa bawat term. Ano yung nagdadagdag o nagbabawas? Okay, dito, nag plus 5 siya. So, plus 5 siya. So, ilalagay na natin dito kaagad 5N. Ayan, 5N. Kung nag plus 7 siya, halimbawa, yung given sequence niyo plus 7, isusulat nyo kaagad ang 7N. Halimbawa, nag minus 5. Ilalagay ninyo kaagad minus 5n para makabuo ng nth term rule. Ngayon, i-check natin itong nth term rule na nabuo natin kung tama. I-check natin ito kung yung first term ba? Yung first term ay 5. Okay, ito yung first term. Ayan, first term ay 5. 
So, ibig sabihin, etong 5N, so, yung, since yung 5 ay, siya yung first term, so, ang value ng N ay 1. Tandaan niyo yung ano, 1. Value ng N ay 1. So, 5 times 1, kapag i-times natin 5, times 1 equals 5. Ayan, di ba 5? So, ang value ng N ay 1. Kasi nga, sabi, dito yung 5, first term siya. So, number 1 siya. Kaya, times 1. Okay, so 5 yung answer. So, ibig sabihin, yung nth term rule natin na nabuo ay tama. Ayan, kasi eksakto na siya. Kung ba tapos na tayo, buo na ito, okay na siya. Ito na yung nth term rule para sa sequence na ito. Ngayon, i-check natin kung ang pampitong term or yung seventh term ay 35. Gagamitin natin itong nth term rule na nabuo natin. Ito yung seventh term. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ito yung seventh term, 35. Ngayon, gamitin natin itong nth term rule na nabuo natin na 5n para ma-check kung tama ang sagot natin na 5 n para tingnan kung talagang 35 yung 7 term yung value ng n ay 7 so 5 times 7 ang ang value ng n dito ay 7 kasi 7 term siya pampito so yung value ng n ay 7 okay times natin 5 times 7 equals 30 5. Okay, 35. So, tama itong 7 term natin. Itong 7 term ay 35. So, ibig sabihin, tama yung ating rule. Ngayon, kung ang tanong ay, what is the 100 term in the sequence, gagamitin natin itong nth term rule para makuha kagad yung sagot. Hindi tayo magpa-plus ng magpa-plus ng 5. Okay, kukunin natin yung term 100. Term 100. So, ang term 100 sa sequence na ito, ano yung term 100 sa, okay, term 100 sa sequence na ito, gamitin natin itong nth term rule. Okay, gamitin natin ang nth term rule. Okay, 5 times, okay, pang 100 ang tinatanong, so, ang value ng n ay 100. Ipalit natin ang 100 sa n. Okay, 5 times 100 equals 500. Ayan. So, ang pang 100 na term ay 500. Makukuha kaagad natin yung answer. Kaagad-agad, makukuha natin ang answer gamit ang nth term rule. Kaya, kailangan nating matutunan ang pag-formulate ng nth term rule para makuha natin kaagad yung answer. Next example, let's find the next three terms in this sequence and formulate or make the nth term rule. Okay, tingnan muna natin ang term to term rule. Ano yung nangyayari sa bawat term? Okay, umpisa sa unang term, ito yung first term, 3. Sa second term, naging 5. Dumagdag ng 2. So dito, tingnan nyo lang, nag plus 2 siya. Okay, dito naman, ayan, plus 2 pa rin. Okay, plus 2. So, palaging plus 2. So, ibig sabihin, ang susunod na terms dito, magpa-plus lang tayo dito ng 2. 9 plus 2, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 2, 15. Ayan. So, ito na yung answer. Next three terms in the sequence. Ngayon, ano naman yung nth term rule? Yung nth term rule. Ano yung rule? Okay. Okay. Gagawa tayo ng nth term rule. Base dito sa term to term rule, dito sa nangyayari sa bawat term, makakabuo tayo ng nth term rule. Nag plus 2 siya. Isulat nyo na kaagad. 2 N. Ayan. Kasi nag plus 2. 2 N kaagad. Kung nag minus 2, isulat niyo minus 2 N. Ayan. Para makabuo kayo. Ngayon, i-check natin kung kumpleto na itong rule na nabuo natin. 
kung wala na tayong dapat pang idagdag dito. Para i-check, titingnan lang ninyo yung unang number doon sa given sequence kung kapariho ng number dito sa ating nabuong rule. Ngayon, yung first term ay, ito yung first term, 3, hindi siya 2. So, ibig sabihin, hindi pa ito tapos. May kulang pa dito. Kaya, kailangan nating mag-isip kung magpa-plus pa tayo o magma-minus pa tayo ng number para yung answer dito kapag isolve natin itong rule na nabuo natin ay kapariho ng number doon sa first term sa given sequence. Kapag first term yung hinahanap natin, ang value ng n ay 1. Okay, 2 times 1 equals 2. Ngayon, ano pa yung kulang para maging 3? Kulang siya ng 1. So, ibig sabihin, kailangan mag-plus pa tayo ng 1. Plus 1. Ito ngayon yung nth term rule. O yung rule na mabubuo natin. 2n plus 1. Ngayon, i-check natin kung tama nga sa, sa first term ay maging 3 siya. Okay. 2 times 1 kasi first term, first term, ibig sabihin yung value ng n ay 1. Okay. Plus 1 equals, so 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. Ayan. So, ito yung first term. ba? Okay. So, yung first term natin ay 3. So, tama siya sa first Term, 3 din. Ngayon, pwede pa tayong mag-check ng ibang term sa given sequence para ma-double check kung tama yung rule na na-form natin. Okay, so itry natin i-check yung fifth term. Tingnan natin ang nasa fifth term sa given sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Yung fifth term ay 11. Okay, i-check natin gamit itong Rule na nabuo natin. Okay, so isubstitute natin dito. Okay, yung hanapin natin yung fifth term. ba? Fifth term. Ito yung fifth term. Panlima. So, ang value ng n ay 5. 2 times 5 plus 1 equals. 2 times 5, 10. 10 plus 1 equals 11. Okay, yung fifth term natin, fifth term ay 11. Pareho yung answer. So, tama yung ating nth term rule na nabuo. Next example, let us find the next three terms in this sequence. Okay. Negative 2, negative 4, negative 6. Ngayon, ano yung susunod dito? Okay. So, tingnan natin dito kung ano yung nangyayari, yung term to term rule. Okay, negative 2 naging negative 4. So, ang nangyari dito ay nag minus 2. Okay, galing dito, papunta dito, minus 2. Negative 2 minus positive 2, ang answer ay negative 4. Then, dito naman, minus 2 ulit. Kapag ganito may negative sign at positive sign yung mga given numbers, kailangang i-apply lang ninyo yung Rules sa Operations on Integers. Kaya dapat master ninyo ang rules sa Basic Operations on Integers para alam ninyo kung paano isolve. Okay, so negative 2 minus 2 or minus positive 2, ang answer ay negative 4. Negative 4 minus positive 2 equals negative 6. Para makuha natin yung susunod na number, magma-minus 2 ulit tayo. Negative 6 minus 2 equals negative 8. Then, negative 8 minus, dito, okay, negative 8 minus 2 ulit, ang sagot ay negative 10. Then, negative 10, para makuha naman natin yung susunod, Negative 10 minus 2 equals negative 12. Ayan. Ia-apply ninyo ang rules ng operation sa integers. Okay. So, yung ating pattern laging nagma-minus 2. Yung sequence na ito laging minus 2. 
Ngayon, gagawa tayo ng rule. Ano yung rule? Okay, yung rule na magagawa natin. Okay, base dito sa term to term rule o yung dito, kung ano yung ginagawa para makuha yung susunod na term, nag minus 2, isusulat nyo na kaagad itong minus 2n. Ayan. Paano kung plus 2 ang nangyayari? Ilalagay ninyo 2n. Walang minus kayong ilalagay. Pag nag minus 5 dyan, minus 5n. Okay. So, tingnan natin kung ito na talaga yung rule. Kung kompleto na ito, buo na ito. O baka may idadagdag pa. Iti-check lang natin ito dito sa first term. Ang first term ba ay negative 2? Yes, negative 2. Ang first term ay negative 2. So, ito negative 2. So, ang value ng n, ang value ng n ay 1. Kasi nga, first term. ba? Pag first term, ang value ng n, 1 din. Ayan, i-check natin. So, pag chinek nyo yan, negative 2 times 1 equals negative 2. Ito yung first term. ba? First term. First term term. Ayan. So, pariho ng nasa sequence natin, negative 2. Kaya, tama ang rule natin na negative 2n. Next problem, yung ating sequence, 1 over 28, 4 over 28, 9 over 28. Okay. Fraction ito. So, ibig sabihin, fraction din syempre yung nandyan. Okay. So, tingnan natin yung fraction. Tingnan maigi. Yung denominator, laging 28. Yung numerator naman, tingnan natin mabuti. Yung unang term na numerator ay 1. Sunod ay 4. Then, 9. So, ibig sabihin kung halimbawa, ipa-plus natin, plus 3 equals 4. Dito naman 4, plus 5 equals 9. So, ibig sabihin, magkakaibang number, hindi isang number ang ipa-plus. Kapag ganitong magkakaibang number ang ipinaplus o kaya imaminus sa bawat term para makuha yung susunod na number sa sequence, ibig sabihin meron itong ibang rule, ibang technique para makuha yung next term in the sequence. So, sa problem na ito, gagamit tayo ng ibang strategy sa pag-form ng ating nth term rule at para makuha natin ang next three terms. Kung mapapansin ninyo, ang numerator na 1, 4, at 9 ay squared iyan ng numbers. So, i-squared natin yung number. Sa first term, 1 to the second power. Okay, 1 times 1 equals 1. Okay, so yung numerator natin sa first term ay 1. Kaya, ang technique dito ay i-squared natin ang number o yung value ng n para makuha natin ang numerator at ang denominator always 28 okay itry din natin sa second term 1, ito yung 1 ito 2, so ibig sabihin yung number dyan ay 2 yung n 2 to the second power ibig sabihin 2 times 2 equals 4, okay, tama yan so ibig sabihin ang strategy na gagamitin natin ay yung gagamitan natin ng exponent. Hindi plus plus dyan. So, yung n natin ay may exponent. Okay. So, dito, ibig sabihin, kasi 1, 2, 3. So, itong sunod, 3. Dito, ito naman, ang third term ay 3. 3 ang n niya. 3 to the second power equals 3 times 3 equals 9. So, sa numerator pa lang ito. Kasi, Constant naman yung denominator. Ibig sabihin, laging 28 ang denominator. Hindi nagbago yung denominator. Okay, kunin na natin ang fourth term. Okay, yung pang-apat, ba pang-apat ito? 4. Okay, 4. So, 4 then to the second power. 4 times 4 equals 16. Okay, so 16. Ayan. Okay, ilalagay natin 16 over 28. Ayan. Okay, anong susunod? Okay, yung susunod, yung fifth term, 5 to the second power equals 
5 times 5 equals 25. Diba? Okay, so dito, 25 over 28. Okay, ito naman, pag anim. So, 6 to the second power. So, 6 times 6 equals 36. Ayan. So, 6 times 6 equals 36. Okay, so dito, 36 over 28. Okay, so yan ang ating answer. Okay, the next three terms, eto. 16 over 28. 25 over 28 and 36 over 28. Ngayon, ano yung rule na gagawin natin? Nth term rule. Diba? Yung number in squared natin. Gumamit tayo ng exponent. So, n, n to the second power. Ini squared natin. Yung numerator. Then, ang denominator ay constant. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Yun pa rin. Kaya, 28 lagi ito. So, ang numerator lang, n to the second power over 28. Ito yung rule. Next problem, find the next three terms in the sequence and write the rule. Okay. So, yung sequence natin, 3, 9, 27. Okay. Ano yung susunod dito? Okay. Tingnan natin. Ano yung strategy na gagamitin natin para makuha natin yung Mga susunod na term. Tingnan natin. Pwede ba? It, anong nangyayari? Tumataas yung number. Ngayon, tingnan natin kung magkano yung ina-add sa bawat term. 3, naging 9. 3 plus 6 equals 9. Sa second term, papunta sa third term, 9 naging 27. So, ibig sabihin, nag plus ng 18. So, magkaiba yung ipinaplus. Okay. So, ibig sabihin, hindi tayo magpa-plus dyan. Mag-iisip tayo ng iba pang paraan para makuha natin yung susunod na term sa sequence na ito. Iba ang pattern ng pag-solve nito. Okay. Ngayon, tingnan natin kung pwede rin siya sa pag-square. I-exponent natin. So, ang first term ay 3. So, ang n ay dito. Sa first term, ang, ang value ng n ay 1. Siyempre, equals 1. O kung i-square natin yan, equals 1 pa rin yan. 1 times 1 equals 1. So, hindi siya dito. So, halimbawa dito sa second term, ang n equals 2. 2 to the second power equals 2 times 2 equals 4. O, hindi rin siya. So, ibig sabihin, ito ay hindi pwede dito. Ayan. So, nagta-trial and error tayo. Ipinapakita ko sa inyo na pwede kayong gumawa ng trial and error para makita ninyo kung paano talaga makuha yung next at uh, 3 terms dyan. Mag-iisip kayo ng technique talaga ng mga paraan kung paano ninyo makukuha. Kasi hindi lahat ng sequence or path ng given problem ay laging magpa-plus, laging magma-minus. Okay. So, dito, hindi siya pwede sa square. Ngayon, ito 3. Ilalagay natin 3. First term, 3. Ngayon, paano natin ilalagay dito ang n para yung resulta kapag isinolve natin ay 3 para sa first term, 9 sa second term, at 27 sa third term. Okay. So, ang gagawin natin, so, ang pwede dito ay 3n. So, 3 to the first power, ang value niya ay 3. Pariyo sila, 3. Ngayon, sa second term, ilalagay pa rin natin 3. Diba? Kung 3 ang number, tapos n yung power. So, dito, sa, sec sa second term, ang power niya ay 2. ba Kasi 1, 2. Pang 2 na siya. Yung n, ang value ng n ay 2. Ilalagay natin dito yung 2. Ngayon, tingnan natin. 3 to the second power. So, ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3 equals 9. Ayan. Pareho sila. ba 9. Okay. Ito yung rule. 3n. Ayan. So, Yung 3N yung rule na. Pangatlong term, 27 siya. Ngayon, tingnan natin. 3. Siyempre, 1, 2, 3. Pangatlo siya. 3 din ang power dito. Yung value ng N ay 3. Kasi yung N ay siya yung exponent. Okay, 3 to the third power. 3 
times 3 times 3 equals 3 times 3 equals 9 9 times 3 equals 27 Ayan, yung third term natin ay 27 Ngayon, ano kaya yung susunod pa dito? Okay, gamitin natin itong rule para makuha natin ang susunod na terms So, ang rule natin 3 raised to the n power Okay, so para makuha natin dito 3, pang-apat na siya dito, di ba? Okay, yung pang-apat. Dito naman sa ano, fifth term, 1, 2, 3, 4, 5. Siyempre, 3 to the fifth power. At dito naman, 3 to the sixth power. Okay, kukuni lang natin ang value nito para ilagay natin ang tamang answer dito, ang value. Kunin natin ang value. Okay, 3 times 3 times 3, times 3. Apat na ulit nating imumultiply ang 3 sa kanyang sarili. 3 times 3, times 3, times 3. Okay. So, ang answer ay 81. So, 81 dito. Then, dito naman sa susunod, limang ulit nating imumultiply ang 3 sa kanyang sarili. 3, times 3, times 3, times 3, times 3. Ang answer ay 243. Fifth term ay 243. Okay, next dito, 3 to the 6th power. So, gagawin natin 3 times 3, times 3, times 3, times 3, times 3 equals 729. Ayan. So, yung answer natin dito ay 729. Ito na yung next three terms in the sequence. Okay. So, yung answer, ang next three terms ay 81, 243, and 729. Ito yung answer natin dito. At ang rule dito ay 3 raised to the n power. Next, let's answer this. Let's find the next three terms in the sequence. Okay, tingnan natin kung ano yung nangyayari sa bawat term. Nag-umpisa sa 20. Tapos naging 16, naging 12, naging 8. Pababa yung nangyayari, di ba? Pababa. So, ibig sabihin nagmamainos. Ngayon, tingnan natin kung ilan yung minamainos. Okay, dito... Nag minus 4. 20 minus 4 equals 16. Okay, minus 4 ulit. 16 minus 4 equals 12. Okay, 12 minus 4 equals 8. Laging nagma minus na 4. So, ibig sabihin, kagad-agad, pwede na natin malagyan ng answer dito. So, magma minus tayo ng 4. 8 minus 4, 4. 4 minus 4, 0. 0 minus 4, negative 4. Diba? Ito, minus 4. Dito, minus 4 ulit dyan. Dito, 0 minus 4 equals negative 4. Okay. So, dito, ibig sabihin dahil laging minus 4, so, pwede nating ilagay kaagad Yung sa rule na mabubuo natin ay ganito. Okay. Minus 4n. Kasi nag minus 4. ba Minus 4n. Ngayon, hindi pa ito tapos. Ito negative 4n. Ngayon, yung first term ay 20. Hindi naman negative 4. So, magkaiba sila. So, ibig sabihin, hindi pa ito tapos. Mag-iisip pa tayo ng number na kailangan pa nating i-plus dito sa negative 4n para maging 20 ang answer sa first term. First term ang titingnan natin kasi automatic yung value ng n ay 1. So, negative 4 times 1 equals negative 4. Kaagad yung number, mabilis nating check kung yung number na ito pariho ng sa first term. Kapag hindi yan pariho, ibig sabihin hindi pa tapos yan. 
mayroon pa kayong ilalagay dyan. Okay, so negative 4n, ano ang ating ipa-plus dito na yung answer ay magiging 20. Okay, so ano kaya ang yung number na pwede nating i-plus dito na magiging 20? Okay, plus natin siya sa 24. Bakit 24? Sabihin niyo oh, 4 plus 24, 28 na ma'am. <laughs> Joke lang. <laughs> Hindi yan, kasi eto negative. May sign siya na negative. Kaya, mag-iisip kayo, i-apply ninyo yung rule sa addition of integers. Addition, subtraction of integers. Yung mga may negative at positive. I-apply ninyo yan. Kaya, 24 yan. Kasi, ang negative 4 plus 24, ang answer ay 20. Diba? Magiging 20 yan. Kasi ito, negative 4 times 1. Kasi 1 yung first term yung tinitingnan natin. So, yung value ng n ay 1. Negative 4 times 1 plus 24. So, ito, negative 4 times 1 equals negative 4 plus 24. So, ito, negative 4 plus positive 24. Magkaiba ang sign. Diba? Magkaiba ang sign. Ito negative, ito positive. Kapag magkaiba ang sign ng inyong ipa-plus na number, ang gagawin ninyo ay magmaminus kayo niyan. Kaya, yung 24, ito yung mataas na number, i-minus nyo lang yung 4, yung mababang number, kaya 20 siya dito. Then, ang sign ng mataas na number ay positive, kaya positive 20. So, positive 20 yung answer, pariho na siya ng first term natin. ba? Yung first term ay 20. So, dito, ibig sabihin, ito ang rule natin. Ito yung rule. Negative 4n plus 24. Okay. Yung rule, negative 4n plus 24. Or, pwede ring ganito yung gawin natin. ba? Negative 4 yung ginawa natin kanina. Negative 4n. Ngayon, yung 24, pwedeng dito natin yan sa unahan ilagay. Ayan. 24 minus 4n equals 20 pa rin. ba? So, pariho lang yung ano. So, dalawa yung pwede nating maging sagot dyan. Ayan. Okay. So, or, ayun. Negative 4n plus 24 or pwede nating gawin ang 24 minus 4n. Ayan. Next, let's find the next three terms in this sequence. Okay. Then, Let's write the rule. Okay, yung sequence natin, tingnan natin. One half, first term. One third, second term. One fourth, third term. One fifth, fourth term. Okay, tingnan ninyo mabuti yung numerator, palaging one, hindi nagbabago. Samantala naman itong denominator, tingnan ninyo yung denominator. Ito, nag plus one. Ito naman, nag plus 1. Dito, plus 1 ulit. Laging nagpa plus 1 ang denominator. So, dito, ibig sabihin, magiging 1 sixth. Dito naman, magiging 1 seventh. At dito ay 1 eighth. Okay. So, ito yung answer natin. Next, 3 terms in the sequence. Okay, 1 sixth, 1 seventh, 1 eighth. Okay, ngayon, ano yung rule na gagawin natin para dito? Okay, fraction ito, tingnan ninyo yung numerator, laging 1. So, yung rule natin dito na gagawin, okay, yung rule, okay, yung numerator, laging 1. Ilagay natin yung numerator, lagi siyang 1. Ngayon, ano yung nangyayari sa denominator? Okay, sa denominator, laging nag plus 1. So, yung first term, n, ba First term, yung number dyan ay n. So, n, 
Okay. N, ito yung term natin. First term, N plus 1. Bakit N plus 1? Bakit hindi itong 1N? Bakit hindi 1N ang ginawa natin? Kasi kapag 1N, ang ibig sabihin niyan, ito magta-times tayo. Di ba kapag nag-times tayo niyan, 1 times, yung first term ay N, yung first term, ang value ng N ay 1. So, kapag 1 times 1 equals 1. Diba? 1 times 1 equals 1. Yung first term natin, kailangan tingnan ninyong mabuti. Yung first term ay, yung denominator ng first term ay 2. Diba? 2. So, dapat, ang value ng ating denominator sa rule na gagawin natin ay 2. So, kaya nilagay natin ang n plus 1. So, sa first term, ang value ng n ay 1. So, ibig sabihin, 1 plus 1 equals 2. Okay. So, kapag isubstitute natin, okay, yung numerator is 1. Then, yung, yung value ng n ay 1 plus 1 equals, okay, so yung numerator, 1. Then, yung denominator, 1 plus 1 equals 2. Ayan. So, pariho ang value ng denominator natin sa denominator dito. Ayan. So, pareho sila. 2, ito 2. Kung itong gagamitin natin, kung itong gagamitin mali, kaya yan, hindi pwede. Hindi natin ito gagamitin. Ito yung ginamit natin. Kaya, maging maingat din kayo kung paano ninyo isusulat yung rule na ipoform ninyo.